Okay, so welcome to session two. And of course, we look at the uh, headers, which are Dvaita, Vishishta Dvaita, and Advaita. And we are doing Dvaita. And in Dvaita, we had actually done the first two gems. We'll be doing from gem three today, and let's see how much we can cover. So I'm finding that it's not as easy as the Bhagavad Gita because Bhagavad Gita, there was a lot of reference material in terms of the number of books I could consult. However, uh, in the case of the Upanishads, the books that are available for consultation are lesser. And in many cases where the authors or commentators have not commented on a particular verse, we are left to our own devices and just the translation. So it's not as deeply commented upon, though it is the origin of the Gita. So let us look at gems 3 to 9 today. Let us see how much we can cover. Now we need to understand the whole tone of the selection. So as I had indicated earlier, H.B. Phillips, who is a Vedacharya based in South Africa, and has been given that title on account of his mastery of not the chanting of the Vedas, but I think the contents and the overall structure and familiarity with the mandalas in the Vedas, as well as the Upanishads, as well as other Indian texts has been given the title. So in the Dvaita context, there is of course Prakriti and Purusha, Prakriti being matter and Purusha being the spirit or the Atma, or the Paramatma, or the Brahman. These are various names given. Now, this first section is about matter. As you can see, if I go back, we had a general description about matter and spirit in Gem 1 and 2, which we did last week. This week, we are going to totally concentrate on Prakriti, which is matter, which is supposed to be Jada, which is supposed to be... Uh, incapable of any chaitanyam. Chaitanyam is consciousness. So those are at least prima facie the two attributes of prakriti. That is, it is jada inert and the opposite of jada is not having chaitanya, both meaning the same thing. So let us look at some of the elements uh, that are there. I don't know whether we did this the last time, but uh, I don't think we did this. So, because we had the shlokas last time where we had the Upanishads introducing themselves. So, that's the reason why we did not do this. Now, let us look at this very interesting shloka that we have from the Shvetashvatara Upanishad. So, I will first recite, I will not chant, because each of the Upanishads being attached to a particular Veda has got a rhythm of chanting aligned to the Vedic chanting. I have not learned that, but one can obviously very clearly pronounce these Sanskrit words because that is dependent upon your understanding of Devanagari pronunciation of Sanskrit, which you will recognize is slightly different from the Devanagari pronunciation of Hindi. So Hindi, uh, when written in Devanagari, has got a certain convention of uh, pronunciation. And in Sanskrit, the same Devanagari Lipi has got a different convention and therefore by that convention if you are fairly strong then your pronunciation of Sanskrit will be accurate though you will not be chanting it or reciting it you will be pronouncing it. So with that little uh, uh, introduction let us look at the uh, the selection third gem on matter. Ajam ekam lohita shukla krishnam Bhakti Prajaha Srijamanam Sarupaha. Okay. One minute, let me just put this down. Ajo Hyeko Jushamano Nushete Jahatye Nam Bhukta Bhogama Jonyaha. So that's the shloka that we have. And when we put it in the form of the Anvaya, which is a sentence, we have. Ajam Ekam, that is the same. Lohita Shukla Krishnam, Sarupa Bahi, Prajaha Srijamanam. So let us understand what this particular phrase means. Ajam, Ajam is unborn. So obviously, 
there is something supreme, the Brahman, which is unborn. Ekam. Ekam means there is no, there is no dhutiya in there. There's only one. Ekam. Uh, Lohita Shukla Krishna. So Lohita is re, uh, re, uh, I think uh, red. Shukla is white and Krishna is black. So there are three aspects that are being spoken about. Of course, what is the significance? We will see a little later. As of now, we find that there is a mention of three colors. Lohita, Shukla, Krishna. Sarupaha. This we understand with forms. Bahi means Bahar. Prajaha, Srija, Manam. Right? Who is ever bringing forth creatures? So, what this means is, let's try to look at the logic from the sentence structure. Ajam. There is one basic unborn entity and that is that unborn entity does not have a form but it is creating in the colors of Lohita, Shukla and Krishna which is red, white and black. Sarupa, it is creating it by itself does not have form but is creating things Sarupa, Rup Ke Saath and where is this? Obviously, it has to be outside, you know, Bahi. Bahi, Bakri is outside. Praja Srijamanam. Praja Srijamanam is, therefore, Praja is actually that which is born. So, Raja ki Praja, we say. Praja is something like children or something that is the next generation. Srijamanam. So, we can, we can see the translation that we have in English, at least of this phrase. There is one unborn, white, black, and red, who is ever bringing forth many creatures with forms. So that's what we have there. Now, let us quickly look at the interpretation of what we mean by white, black, and red, for which I am now, uh, this is 4.5, that's Shweta Shwakar open source, 4.5, yeah. Okay. I'm, I'm just pulling out. Yeah. Aja me kam lohita shukla krishna. Okay. So, um, now the translation is, of course, red, white, and black refer to the three gunas that we read in the Bhagavad Gita. So, red is rajas, black is tamas, and white is sattva. So, this unborn entity creates multiple entities which have the characteristics of red, white, and black, which is Sattva, Rajas, and Tamas, which is logical because if you recall the Bhagavad Gita, we said Prakriti ke teen gun hote hain. So, this Ajam is a form, a precursor form of Prakriti. And Prakriti is bringing out numerous creations or creatures, Praja, Bahi, outside, which have the tinge of red, white, and black. So, it's a very mystical statement because obviously if you don't know what is red, white, and black, you're likely to get confused. Okay. However... What you told us, red is a uh, tamas. Red is rajas. Rajoguna, Rajoguna, black is Tamoguna, and white is Sattvaguna. Okay. However, there is a second interpretation also. Sorry, I have these kids who are playing. However, there is a second interpretation of uh, red, um, white, and black. So, which is Lohita, Shukla, and Krishna. Red is fire. Okay. Then Shukla is water. And uh, Krishna is earth. Earth is dark in color. No? So, Krishna. So, there are two possible interpretations of Lohita, Shukla and Krishna, Shukla, Krishna, which is it can either be uh, Lohita being Rajas, Shukla being Sattva and Krishna being Tamas or it can be, you know, the creation of the 
panch mahabhutas of course only the three bhutas are mentioned here we don't have the mention of uh, in the second interpretation where it is fire water and earth we don't have the mention of uh, mm, you know, uh, so uh, appu teju teju vayu akash akash is not there uh, appu teju and vayu is not there so akash and vayu don't fall within lohita shukla and krishna because it's only three colors there is the uh, panch mahabhutas include vayu and akash which is not mentioned here so that's the interpretation so basically it is uh, see ultimately prakriti consists of panch mahabhutas so and these panch mahabhutas have got properties of sattva rajas and tamas so you can take two interpretations from this particular part of the shloka saying that from the unborn substratum was created the ability to multiply and this multiplied array that you have at the end is either colored by satradas tamas or at least by way of example there are three of the primary elements from the hindu tradition pancha mahabhuta which is fire water and earth which are being mentioned so that is our first phrase <laughs> we have the second phrase jushamanah ekah ajah anushete so what does this mean we'll try to understand so as you can see these are all sorry uh, these are all uh, slightly older versions of sanskrit very different from the bhagavad gita so jushamanah is so here it says loves and cleaves there is another meaning to jushamanah is being attached ओके अनुशेते सो यू आर अटैच टू दैट वन अनुशेते अनुशेते एक्चुअली हैज गॉट अ मीनिंग कॉल्ड वन मिनट अनुशेते लाइ बाय हर साइड ओके सो दिस इज एंड अन्य अजह ए नाम भुक्त भोगाम जहाती सो नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग definition so this this prakriti is regarded as female okay that is the assumption in this phrase so jushamanah ekah aja anushete so uh, there is a ekah aja there is one unborn male who is lying by the side of jushamanah jushamanah is a female okay that is number 1 number 2 which is the last phrase anyah ajah enam bhukta bhogam he says that there is one more male who has a relation with this female prakriti and leaves her so in other words when we take the last two phrases jushamanah ekah aja anushete there is one unborn male attached to this prakriti and anya haja there is the second the, that is the last phrase is anya haja enam there is another one who has a relationship but leaves now what does this very very and you can see in now the translation so we i mean starting from the beginning there is one unborn white black and red who is ever bringing forth many creatures with forms and her one unborn loves and cleaves to and lies with her that is has a relationship with her another unborn abandons when all her enjoyments have been enjoyed now let's look at the hindi here aisi ek ajata ajanma hai jo shwet krishna evam lohit varna hai jo nirantar anek roopa prajaon ki srishti karti ja rahi hai so far so good aur uska ek ajat purush uske sath prem mein साहचर्य सुख भोग करता है जबकि दूसरा आजाद पुरुष उसके समस्त सुखों को भोग करके उसे त्याग देता है नाउ व्हाट डज दिस मीन यू नो दिस इज अ वेरी वेरी परप्लेक्सिंग सेट ऑफ सेंटेंसेस सो व्हाट इट मींस इज सो वी हैव द केस ऑफ टू मेल्स वन हु इज विद हर एंड वन हु अबैंडन्स हर सो व्हाट डज दिस मीन इट मींस दैट सो दिस अनबोर्न मेल यू नो अजम एक अजह 
इज द पुरुषा और द आत्मा विच इज हेल्ड इन बॉन्डेज वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन द सेकेंड वन द वन इज द पुरुषा हु इज गॉड लिबरेटेड तो जब आत्मा जो है जीवन मुक्ति हो जाती है देन द सेकेंड द लास्ट सेंटेंस अन्य अजह ए नाम भुक्त भोगाम चाहती विच मीन दैट बेसिकली वॉट वी हैव हियर इफ यू ट्राई टू पुट टूगेदर द मीनिंग इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस आई मीन फर्स्ट हाफ यू नो अजाम ए काम लोहित शुक्ल कृष्णाम इज लुकिंग टू एक्सप्लेनिंग द क्रिएशन ऑफ मैटर the second one says that purusha gets entangled with matter and does not leave matter the third one says there is a purusha who has got entangled but has understood his freedom and has left matter bhukta bhoga jahati jahati means tyag diya you know we have the word jahati in the bhagavad gita where it says prajahati yada kama jisne sare kaam ko tyag diya so jahati means tyagna so what do we have here we have here in this particular gem from the shwetashwarkar upanishad a statement of the creation of matter and the relationship of purusha with matter in one case the purusha being ignorant and therefore entangled in matter in the other case the purusha having got freedom and is free from matter that's what we have so i'm going to stop here for a few minutes for anyone to ask questions because it's a very involved shloka and uh, therefore any thoughts any questions any queries our interrupt ho gayi ji ha ek cheez to ye hai ki upanishad upanishad mein 4.5 kya hai ye cheez what it indicates jo ki 4.5 can indicate अध्याय अध्याय में पांचवा क्या है उपनिषद में चौथा अध्याय पांचवा श्लोक पांचवा मंत्र मंत्र पांचवा मंत्र मंत्र और श्लोक यू नो डिपेंडिंग तो सो यू हैव प्रोनाउंस दी थिंग श्वेताश्वतर श्वेता श्वेताश्वतर ओके सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो अजन्मा अनबोर्न है दैट इज बेसिकली गॉड व्हाट वी कॉल गॉड या ब्रॉडली स्पीकिंग गॉड बट सिंस वी हैव बीन थ्रू भगवत गीता वी विल नॉट यूज द वर्ड गॉड वी विल से ब्रह्म ब्रह्म ओके सेकेंड जो आया दैट इज द मैटर प्रकृति हां सो जो ब्रह्म जो सबस्ट्रैटम है सबसे लोअर माने सबसे फाउंडेशनल है प्रकृति आया है प्रकृति के रूप तीन हैं या तो गुण हैं या आपके पंच महाभूतों में से तीन महाभूत है वहां पे लिए उनका सहचर भी हुआ तो जो अनबोर्न है जो थर्ड आया है दैट इज बेसिकली वो भ्रम ही है क्योंकि भ्रम ही एक चीज है जो अजम है सो यू सी द टू मेल्स आर बोथ बीइंग डिफाइंड एज अजम अजम माने जिसका जन्म नहीं है इन द सेंस दैट इट इज मेड ऑफ द भ्रम मटेरियल ओनली जो आपका सबसे फाउंडेशनल है उसी में से प्रकृति निकला है एक लेयर और उसी से दो बंदे निकले एक जुड़ गया प्रकृति के साथ और एक जो है फ्री हो गया प्रकृति के साथ अच्छा 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 मतलब दैट इज बेसिकली जो आत्मा है हाँ. जो ब्रह्म से अलग हुई है वो हाँ. एक जाकर के एक ज्वाइन हो गया उसके साथ ब्रह्म के साथ फिर और हाँ. एक रह गया प्रकृति के साथ रह गया जो प्रकृति और के सहचर्य से वो आगे बढ़ता जा रहा है तो भैया आप और हम जो हैं वो नंबर वन कैटेगरी में आते हैं अभी अब अभी हम प्रेम कर रहे हैं प्रकृति के साथ ठीक है जब <laughs> हमारा जो है पूरा उद्धार हो जाएगा <laughs> तो हम प्रकृति को छोड़ के फिर ब्रह्म के साथ जुड़ जाएंगे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे आ, बस तो अभी और तुम और हम लव मेकिंग में हैं। <laughs> उसमें मेंशन केवल पुरुष इसमें... का ही किया गया है अच्छा। जैसे उसमें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दोनों प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर मेंशन नहीं है दस सौ नहीं अगर इंग्लिश वर्जन में हर यूज किया है 
इंग्लिश में हर यूज किया है हिंदी अच्छा। में पुरुष यूज किया है गोट को यूज किया है हाँ दैट इज रॉन्ग एक्चुअली सी अजा इज ऑल्सो दी फ्रेज फॉर गोट इन गोट अब जो अनाड़ी ट्रांसलेटर होता है वो ही टेक्स अ फर्स्ट मीनिंग अजा मींस घोड़ा कच्चर गदा समथिंग लाइक दैट व्हिच इज नॉट द ओके मेरा वो तीसरा क्वेश्चन वही था कि वो गोट यूज किया है व्हाट इज हाउ गोट केम इनटू द करेक्ट तो संस्कृत में गोट को अजा बोलते हैं अजा बकरी के लिए यूज करते हैं हां बकरी के लिए यूज करते हैं तो सो ऐसे ही होता है जब मैक्स मोलर या कभी-कभी जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं उनको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस मालूम नहीं होता तो दे टेक द डायरेक्ट फर्स्ट मीनिंग एज यू गेट फ्रॉम द संस्कृत ग्रामर अजा इन संस्कृत ग्रामर इंडिकेट्स गोट अब ऑब्वियसली यू नो इन दिस गोट इज नॉट बीइंग रेफर्ड टू इट इज द अनबॉर्न दैट इज बीइंग रेफर्ड टू सो आई नो दिस इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है जिसका जिसको समझने के लिए राज इसमें शंकराचार्य का मैं ट्रांसलेशन देख रहा हूं तो उससे बहुत अच्छा मीनिंग निकल कर आ रहा है शल आई रीड इट बताइए प्लीज शंकराचार्य ने संस्कृत में लिखा उसका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है ये गीता प्रेस की जो किताब है उसी में अजाम एकाम इत्यादि स्वरूपा एक समान आकार वाली बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित शुक्ल कृष्णा तेज अप और अन्य रूपा अजा इसको अब देखिए आप और अनुरूपा बोल दिया अजा को अजा को जो फीमेल पार्ट है उसका प्रकृति को अथवा ध्यान योग में स्थित ब्रह्मवादियों द्वारा देखी गई देवात्म शक्ति को एक अज यानी विज्ञान आत्मा जो अनादि काम और कर्म द्वारा स्वरूप से भ्रष्ट कर दिया गया है इस प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानकर सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा गुरुदेव के उपदेश स्वरूप प्रकाश से अविद्या अंधकार के नष्ट हो जाने के कारण इसे छोड़ देता है तो मतलब इसमें बेसिकली वो मैटर को मैटर के प्रेम को छोड़ देने की बात समझाई गई है दूसरे रूप में और एक रूप में आप उसी के साथ मतलब अपना सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं बेसिक सिंप्लिसिटी में यही बताया गया फिल्म सॉन्ग एंड ऑल दर शायरी जस्ट टू मेक मैटर वेरी क्लियर एंड आई एम यूजिंग अ पान हियर Just to make matters very clear, this is the logic. Okay. So, share or share? Rajo Gul me aati bhi hai. Okay. So, I think. अच्छा इसमें भी बकरी use किया गया है. इसमें संकरा भाष संकरा भाषी में भी इसका जो है ना बकरी अपने अनुभव बहुत प्यार उत्पन्न करने वाली एक लोहित शुक्ल और कृष्ण का अजा बकरी प्रकृति है. It's not a bakri. It's a bakri. Bakri prakriti hai. Bakri prakriti hai aur bakra jo hai wo purush hai. जीव है हाँ मतलब बकरा यूज किया गया है नॉट कि जेबी क्लिप ने गलत यूज किया है बट द थिंग इज दैट ऑब्वियसली इट मींस समथिंग मोर देन द डायरेक्ट मीनिंग करेक्ट शंकराचार्य में दो चीज दिए गई एक शंकराचार्य का ट्रांसलेशन है और एक लिटरल ट्रांसलेशन है दोनों दिया गया है तो लिटरल ट्रांसलेशन में बकरी यूज किया गया शंकराचार्य ने संस्कृत में कहीं भी अजय यूज नहीं किया है शंकराचार्य ने अपना उसका मीनिंग ही समझाया है ओके सो वी कैन सी दैट यू नो इवन वन श्लोका टेक्स यू नो सारे जो है वी हैव टू रियली पुट आवर फुल एफर्ट टू अंडरस्टैंड एज यू कैन सी द उपनिषद्स कैन नॉट बी प्रोसीडेड फास्ट बिकॉज़ द लैंग्वेज इज वेरी सिंबॉलिक द लैंग्वेज इज नॉट डायरेक्ट व्हिच इज व्हाई द भगवत गीता इज फार इजीयर एज यू कैन सी इन इट्स ट्रांसलेशन इट कैन बी रीजंड विद वेयर एज द उपनिषद्स cannot be directly reasoned with uska ek behind this scene reasoning hai ek aur reasoning hai to usko pakadne mein thoda time lagta hai we follow the talk times rather than here <laughs> oh, no, absolutely will win the race absolutely i agree i agree with rajesh totally agree with rajesh absolutely we has atul atul joined back atul shrivastav No, I don't think he has. He is not joined back. He is not joined back. Okay, so we. Oh, uh, yeah, hoga. <laughs> Atul, are you there? Atul Shrivastu. No, he is not there. Okay, so that was gem number three, which is talking about the origin of matter.
or matter kind and the interconnection between matter and the yes come purusha okay now let's look at some more definitions of matter <clears throat> now here this is the chandogya upanishad and in the upanishad website that i'm using which is the same uh, as that created by the bhagav for the bhagavad gita and the one that i used previously these particular chandogya upanishad shlokas don't have a andaya they have simply given the meaning but in the, in this book that i am showing you i don't think i i can let me just do stop share for a minute so i have this chandogya upanishad by swami swahananda so here the uh, entire break up of the shloka is given and therefore i am going to be using that to actually help understand of course you can directly refer to the uh, shankara bhashya for any further understanding so where are we yes here i go now we have if i can yes we have a further shloka on matter this is all on matter again going back to what we are doing we did 3 this is 3 now we are going to be doing 4 and 4 has got three shlokas no four shlokas 4.1 4.2 4.4.2 two shlokas five has got six six has got four shlokas so let's see so i am going to be now looking at 4.1 from the chandogya upanishad so what does the uh, how does the chant of the upanishad go i am going to this down tadekshat bahusyam praja yeyeti tat tejo srajata तत्तेज ऐक्षत बहुस्याम प्रजा ये ये ती तदपो स्रजत तस्माद्यत्र क्वच शोचति स्वेदते वा पुरुषस तेजस एव तदत यापो जायन्ते नाउ दैट्स अ वेरी इन्वॉल्व्ड वन सो लेट अस लुक एट द मीनिंग व्हिच वी कैन डिराइव and i'm going to uh, sort of put that across to you so 6.2.3 now the first question that sunil may have is why is it 6.2.3 because again each chapter has got prakarana you know adhyaya so chapter ke andar chapter hai aur usme so the last numeral is always representative of the mantra or the shloka and the other ones are all partitions that are made depending upon because the chandogya upanishad is such a huge upanishad you can see it has got multiple chapters with multiple in fact the terms that are used are like this six refers to i'll tell you six refers to chapter the second number refers to section so six the chapter second section third uh, verse or third mantra or third shloka okay that's what this is in fact it is more like prose rather than um, mantra uh, but we look at the translation so let me pull out ye ye chandogna ye chandogya upanishad jo hai pe sankar bhashya mein nahi hai ishad in upanishad mein pe nahi usme nahi hai you have to buy it separately because chandogya is such a big upanishad i'll show you the book in fact i think uh, just give me a minute again um, let me stop the share so that i can show you the books so what you have sunil ji is this book you know ishadi now upanishad okay ha, where ha. you have the nine upanishads and you are aware of what is there inside however because the chandogya upanishad is so big there is a chandogya upanishad alag se hai dekho <laughs> Yeah. Right, it is so thick, yeah. It is about as thick as Ishadi Upanishad. Okay, बड़ा बड़ा है. And Brahmaranya Upanishad तो उससे भी बड़ा है. Brahmaranya इतना तो महान महान है. So look at the size of this. इसमें इसमें सब हवा निकल जाएगी. It means basic eleven में नौ इससे पढ़ने या दो अलग पढ़ने. हाँ. So you have in fact the translations by Shankar Bharshya in very good Hindi. In fact, these Hindi translations are excellent. they are the basis 
of your understanding. So if you can actually uh, have a go, and these are very, very uh, economically priced books. This Ishadi and nine Upanishads, the cost what? Right? I think 200, 180 rupees. Can you believe it? Then Chandogya Upanishad will cost you, I'll tell you, will cost you 120 rupees. Right? Then Brihadaranya Upanishad will cost you 180 rupees. So 180 plus Thank 20. you. Good things are cheap. Only. That's cheap. But in the mind, it's not good. In the mind, it's not good. So, you need to be good. You need to be good. You need to be good. Absolutely. So, this is available for all of us to read. In fact, it's good to be able to look at these. Now, I'll again get back to the shloka that we had in mind. And of course, I lost that page where we were. So, because I have it in English because of the fact that I'm doing this in English. So, 6.2.3. So, what does 6.2.3 say? Yeah, here we are. 6.2. You know, so, tad aikshat is tad aikshat. Us, that is the Brahm jo hai. Aikshat, usne, he willed it. Mane, usne apna icha shakti dala usne. Kis baat ke li icha shakti dala? Uh, bahu means many. You can see, I'm just going word by word. Syam, may I become. So, usne apni icha shakti is icha pe dali ki mein ek jo hun abhi bahut ban jau. So, you find that translation here. It, the Brahman thought, may I be many. Okay. Hmm? Prajaye ye. Prajaye ye ti. Hmm? Main jo hai. Praja, main, may I become into many. Okay. That's what prajaye ye ti. May I grow forth. Okay. So, when, now this is a kind of, of course, the previous one was from the Shweta Shatra, and that is where the Vedacharya has done a good job of connecting shlokas from two different Upanishads. So, this is now telling the process of creation of fire. Okay. In the previous one, that is, which is the one? Lohita Shukla Krishna, we had two interpretations of fire also being created. This is aligned to that in terms of meaning. So, Tad Aikshat Bahusyam Praja Ye Ye Ti. उसने सोचा कि मैं बहुत बन जाऊं उसने ऐसी इच्छा अपने अंदर जो है पैदा की तत तेजो असृजत तत तेज उसने तत इट सो दिस ब्रह्मा तेज है तेज मींस फायर तत तेज है असृजत क्रिएटेड सृजन करना वी अंडरस्टैंड इन हिंदी इज टू क्रिएट सो असृजत इज द संस्कृत फॉर क्रिएटेड इट क्रिएटेड दैट्स इन पास्ट टेंस सो what do we have? Tadaikshat bahusyam praja ye ye ti tat tejo asrajat tat tejah. Okay. So that fire which came, okay. Then the fire further said what? Tat teja aikshat. So we have saying, we have this aikshat, you know, tad aikshat wo ek jo tha usne icha ki. The very first word. Then tat tej, now I'm coming to the one, two, three, four, five, you know, six. Sixth word, where after the fire is created, tat teja aikshat. Us, us, that created fire also had a will, also created, you know, wanted to create something. So, bahusyam, we find that word common, you know, bahusyam. So, just like that one said, I want to make many, fire, which was first created, also said, aikshat bahusyam prajaya yeti. You find that there is a repetition of the Phrase, you know, and now we get a hang of this sentence. Prajaya yeti tad apo asrajat. To jese ki wo ek ne tej banaya, vese tej ne aise hi soch ke aap banaya. Aap is water. Okay. So therefore, what is the logic? We have the substratum. The substratum had this wonderful desire to multiply, and therefore it first created fire. Then fire itself had a desire to multiply and therefore it created water. Now, your question will be, how can fire create water? What was the ancient example 
that inspired this sequence of fire creating water. Therefore, we have in the second sentence, tasmad yatra kwa cha shochati swedate va purushas tas tejas va tadhyapo jayante. So, what does that mean? Tasmat, therefore, okay, yatra kwa cha, whenever or wherever, yatra yatra, tatra tatra, something like that, you know. So, yatra kwa cha, jaha jaha, kaha kaha, shochati, shochati is grieves. So, as and when you, so it's talking about a human being now, okay. Not, so, obviously, it's a human being who's making all these shlokas. So, it talks about a human being. Therefore, whenever this human being grieves, he perspires. Swedate means perspires. Vatat or tejasaha eva apaha adhijayante. So, when you're unhappy, your body gets heated up and you perspire. Therefore, the, unhap the heat of unhappiness creates water, which is a sweat. So, that is the logic they are taking. So, he says, now, that is why, now I'm re you know, reading the translation, that is why whenever a person is hot and perspires, water is produced from the heat alone. Okay, so this is the logic. Now, I'm going to, I don't know, uh, I'll have to pull out the Hindi translation. So, let me do that. The Chandogya Upanishad. Khand do tisra, tisra khand do tisra. Undergo this so, so that we have the Hindi also. Oh, where are we? Oh, there's only the Harsham which is running. I one minute, I'm just pulling it out. But yeah, here Tadekshat. So उस उसने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं अनेक प्रकार से उत्पन्न हों इस प्रकार ईक्षण करके उसने तेज उत्पन्न किया उस तेज ने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं नाना प्रकार से उत्पन्न हों इस प्रकार ईक्षण कर उसने जल की रचना की इसी से जहां कहीं पुरुष शोक संताप करता है उसे पसीने आ जाते हैं उस समय वह तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है उस समय वह तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है सो दैट्स अ लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यू नो क्रिएटिव एक्ट ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन ओके दिस इज 4.1 4.2 ओके सो इट जस्ट टॉक्स ऑफ सो दिस इज जस्ट गिविंग यू देन in, in the in the further shloka 6.2.4 you have another sequence but that sequence we are not going into now now let's look at gem number five so we are all looking at the creation of matter coming back to the whole uh, choice of these within the matter category so we have another very very interesting chandogya upanishad shloka 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 is wrong verse is the right thing Yadagne rohita rupam, teja sast tad rupam, yad chukla tad a, tadapam, yad krishnam, tad annasya paga dagne, pada agnir agnitvam, vacharam bhanam, vikaro namadeyam, trini rupani teva satyam. Okay. Now, let me just pull this word to word translation out that I have in English. We can go to the Hindi a little later. And let's look at what this shloka says about matter creation. So 6.4.1 Yet Rohita Yad Agne Rohitam Yad Agne that Agne is fire. So fire yet which is Rohitam. Rohitam is Jo Aag Lal Hai Yadagne rohitam rupam. Now form is red of that fire. Tat tejasa. Tat tejasa. Tat tejasa. Tejasas tad rupam. 
so <clears throat> in fire the red color is the color of fire okay the red color of gross fire is the color of the original fire then we have the same logic being repeated so yadagne rohitam poopam i'm just reading yadagne rohita roopam tat tejasastadrupam then in the same logic yat shuklam yat shuklam with the sandhi becomes yat shuklam tadapam yat krishnam so what does that mean that which is white belongs to white and that which is black you know tad krishnam tad so there are so matter is again divided into i mean here the matter is fire so we will come to the meaning let's look at the direct meaning at least of what we have done so far in fire the red color is the color of fire that which is white belongs to water and that which is black belongs to food so there is a very interesting observation being made because those days there used to be a lot of havan and there used to be a lot of yagya you know yagya in the agni kund now <clears throat> the people performing the havan or the yagya have been constantly observing the flame now you are not perhaps aware of this but <clears throat> there was an experiment conducted by a very famous uh, vibration specialist mechanical engineer in the us he was some um, you know permanent professor in a university uh, mg prasad is his name he's no more now where and he was one for accurate because he used to study vibrations he was for very accurate vedic chanting and then what they found was that when you have a properly with the proper samagri you have a flame havan and then you chant the lakshmi mantra you chant the kubera mantra the flame contours take the form of the deity and they have pictures of that so that is unbelievable in terms of how sound can actually contour a flame because flame usually has got absolutely no shape it is totally dependent upon the uh, the characteristics of the fuel being burnt at that point in time which is firewood which has got different densities and therefore the flame heights are always different but they found that mantras can cohere the flames into a deity kind of form which have been picturized so the point i am trying to make here is uh, our ancients because it is a vedic culture based on flame and agni they have noticed that every flame has got three colors and they are attributing uh, three aspects of matter to the colors saying that the red aspect of fire is the original fire the white aspect is water and the black aspect is original earth okay therefore further what do we have in this uh yat krishnam yat krishnam yat krishnam ya tat annasya so tad tadannasya tadannasya agne agne agnitvam apagamat vikarah namadheyam वाचारंभनम त्रीनी रूपानी ए इति एव सत्यम ओके सो नाउ दे आर ट्राइंग टू डिराइव ए फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम दिस फिनोमेनन दैट ओरिजिनल फ्लेम हैज गॉट ए कैरेक्टरिस्टिक इट मॉडिफाइज इट्स कलर एंड दे हैव एट्रिब्यूटेड टू कलर्स टू वाटर एंड टू अर्थ so what they are saying now they are saying now is thus vanishes from the fire what is commonly called fire the modification being only of name arising from speech while the three forms alone are true to ye red bolna ye green bolna blue bolna is only my speech but the fundamental aspect remains the same because it is only my eye which is seeing something different my eye is identifying the color to be black my eye is identifying the color to be white my eye is identifying the color to be red my speech is identifying the names that i am giving to these colors so 
this is all at a at a certain realm of unreality because the fundamental reality is that original thing from where the flame came so basically ek se anek hua hai and it is being explained through the example of matter so i'm going to stop here for a moment and just check with you because we have 5 minutes left on any, any thoughts that you have on this shloka राज इसी स्लाइड को लगाइए कुछ पूछना है इसमें ओके लेट मी जस्ट डू दैट ओके हियर यू आर या टेल मी में जो तदन किया गया है यही अर्थ से रिक्वेस्ट किया गया है मतलब अन्न को अर्थ से रिक्वेस्ट किया गया हां करेक्ट करेक्ट दैट साइड लेट मी जस्ट चेक whether that is the correct interpretation i'll just check 6.4.1 क्योंकि जो पिछला श्लोक आपने मंत्रा जो छोड़ दिया उसमें वाटर के बाद फूड बनाया है करेक्ट करेक्ट सो इट या सो फूड एंड अर्थ आर वन एंड द सेम जो अन्न है और अर्थ है वो एक ही है दैट इज बिकॉज एक बार एक बार इससे पिछला श्लोक के सीक्वेंस भी एक बार दिखा दीजिए जो जस्ट पिछला जो छोड़ दिया था फोर जो छोड़ दिया था उसमें सीक्वेंस हाँ उसमें फायर से फूड बनाया और फूड जो है फूड का रिलेशनशिप रेन से दिया है करेक्ट करेक्ट ये जो गीता में श्लोक है परे जन वाला वही वही श्लोक का मीनिंग आ रहा है यहाँ पर सो यू विल फाइंड दैट यू कैन ऑलवेज टाई बैक समथिंग टू द आई मीन गीता हैज ऑब्वियसली टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस here and there oh did i did i miss this out i think i missed it out na nahi ha wo aapne kaha ki main dusri sequence nahi pad raha hu ye aapne bola oh acha oh uh, sorry 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 so Uske here it is water thought ha uh, ha uh, correct so anyway uh, so water i mean this logic is very clear i will not go into the sanskrit part of it sorry i missed this the water said i want to become many it created earth and the example that water creates earth is that when water rains on earth food is created food is earth that's the logic here right so your logic usme second mein kisme complete hoga air ka reference nahi aaya nahi air ka reference aage hoga sorry i had actually okay. meant you know air ka reference 6.2.5 mein hoga okay 6.2.4 hai sorry you know i i made the mistake of jumping this but anyway i think we have got the logic of all this yeah. so now there is a there is a gross so you see you know so as you can sort of feel your mind is trying to grasp the idea because the terminology is very very different terminology is very very abstract terminology is very very referential uska reference agar nahi hai which is why the commentaries of shankara acharya are excellent because they give some basic structure of meaning and the basic logic is based on advaita so that is the reason why shankaracharya is so famous because <clears throat> you know he may have written number of stotras bhaj govindam or dakshinamurti stotram but his fame rests on prasthanatraya his bhashyam on the upanishad his bhashyam on the bhagavad gita his bhashyam on the brahma sutra so you see the bhashyam is available the the bhashyam in the of the bhagavad gita is available from gita press bhashyams on all the upanishads are available which i showed you there is a simplified bhashyam uh, it is not directly referring to shankara but based on shankara which is also available with gita press so we should at least have these books with us because it just costs nothing to get them and they are in hindi and they are you know closer in meaning to the sanskrit original you'll always find hindi translation to be closer to the original so in any case today i think we will end at gem number 5 so i'm finding that our pace cannot really go beyond 1 2 3 4 let us say 4 yeah four four verses per 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 class is what i can see because of the greater requirement for explanation and greater requirement for looking at this spiritual meaning even four will be also on the higher side 
in fact three would be the right uh, in one hour correct 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 because i am also grappling with it see i have see actually i have to do far more homework i realize no no i understand you because understand i am thinking on the spot actually <laughs> what i am doing is i am reading and thinking on the spot with whatever uh, you know understanding that i have and putting it together but obviously if i do far more reading so i have to, so actually you see i'll tell you what's happening see i am now in the 18th chapter of the bhagavad gita for my batches so after i finish the 18th chapter they are saying bhai hum aapko chhodenge nahi uh, you have to do something for us okay <laughs> so i said that i will do the upanishads for them also in which case i will have only one thing to study the upanishads you see to divide your time between bhagavad gita and upanishad which is why they take 12 years no for mastering upanishads bhagavad gita and brahma sutra they take 12 years both in terms of chanting and in terms of understanding so once in in about a month's time i'll be free from uh, the bhagavad gita classes in one sense and then i will align them you know every friday i'll align them in the evening i will do upanishad class for my bhagavad gita students also and uh, you know that's the way i plan to do so one month this, i'll be uh, this upanishad will be covering 24 gems only or it will be covering beyond that also are beyond that bhai aapko chhodenge nahi na aap jo phas gaye mere paas so i'll tell you mera logic kya hai nahi nahi 24 gems ka hai हम भी यही कहेंगे कभी अलविदा ना कहना भाई नहीं 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 यार एक बार एक बार ही ऐसे सो इसी आई सो आई टेल यू वॉट इट इज नॉट लाइक सम ट्रेनिंग प्रोग्राम आई कैन से ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गया गुड बाय ऐसे नहीं कह सकते इसमें या वन मिनट या वन मिनट आई एम जस्ट showing you one share screen so that sunil dastogi understands hey, kaun sa janam ka bandhan hai to janam janam ka bandhan hai kaun oh, sa janam chal raha nahi malum aise bhi socho yaar okay now you see this is the mumukshu mumukshu folder okay one minute okay. Uh, right. mumukshu folder mein ek bhagavad gita ka hai which is what we did earlier so if, if okay. you click on this you have रेफरेंसेस वीडियो थोड़ा बहुत है बट वेरियस प्रेजेंटेशन में करोगे तो जो भी हमने किया है वो आप सब कवर हो जाएंगे ठीक है सो ये हुआ भगवत गीता फिर भगवत गीता के आगे उपनिषद है उपनिषद में मैंने हमने इंडिविजुअल उपनिषद में ईशा से हमने स्टार्ट किया था बट आई फेल दैट दैट वुड बी वेरी स्लो सो वी हैव गॉन बैक टू ओवरव्यूज ओवरव्यू में आपके जो है तीन लॉजिक है ओवरव्यूज के एक तो जेम्स वाला है जिसमें एक है फिर एसेंस okay. वाला है जिसमें पता नहीं कितने हैं और वेदिक माइंड वाला है सो वंस वी विल डू द जेम्स जिसमें एक सौ आठ है सो दैट्स वाई द टाइटल पेज इज ओवरव्यू एंड प्रिकर्जर ऑफ दिलोसफीज थ्रू हंड्रेड एंड एट जेम्स ओके सो दैट इज द लॉजिक सो प्लीज गो टू द फोल्डर बिकॉज सारे पापड़ बेले हैं वन मिनट ठीक है सो प्लीज गो थ्रू दैट बिकॉज इट विल हेल्प यू अप्रिशिएट Uh, you know what we are doing. Of course, eight minutes are left now. One minute, let me just. Yeah, uh, I'm going to stop. मुझे भी सब के रेफरेंस के लिए कुछ दिखाना है. So can you uh, give me share permissions? Uh, oh, अभी okay, right now. हाँ मुझे बताओ. मैंने एक मैंने एक लिंक शेयर किया था Google Docs का. हाँ. I don't know if uh, people have seen it. I have seen it. I have seen it. So yeah. you want to put that here? Yeah, I wanted to show it to others. Okay. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah sure, sure. I got it. So I'll just give you share permission. One minute. Uh, so we. The... One Google Docs का एक link share share किया था. I think. जब videos upload किए थे तो उसी के साथ किया था. देखा था पढ़ा नहीं. उसमें ना ये वो आपकी बात का पूरा answer मिल जाता है. So okay. I'm saying change host. I made you host now, so you can share. Just a minute. One second, me aara aapke screen par bas. That's it. Right. Uh -huh. So, agar aap ye dekhenge, 
तो जब उपनिषद का हम लिस्ट जो जो सेशन होते जा रहे हैं इसमें हम अपलोड करते जा रहे हैं ओके 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 मैं आपको प्रेजेंटेशन लिंक भी दे रहे हैं जो राज का है और अगर आ, आपके आ, पास राइट्स है क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस उन्होंने कनेक्ट किया है तो प्रेजेंटेशन लिंक सीधे सीधे खुल जाएगा ये राइट्स तो सबके पास है हाँ तो जो और इसीलिए यहाँ पर आपको देखो जेम्स में वन हंड्रेड सेशन का अभी हम लोग ये कर रहे हैं हंड्रेड एड जेम्स वाला सेशन कर रहे हैं अब जैसे आज पांचवा सेशन उपनिषद पे हो रहा है तो आपको इसके बारे में मिल जाए इसमें मैंने ब्रीफ नीचे लिख भी दिया है एच पी फिलिप्स की बुक से है और इसमें कौन कौन से श्लोक करे गए हैं ये भी लिख दिया है बहुत बढ़िया सब कुछ अवेलेबल है भाई ये व्हाट्सएप पे ऑलरेडी दिया है आपको उसको खोलिए तो आपको रेगुलर अपना जो मिलता रहेगा फुल्ली डॉक्यूमेंटेड कर दिया इसलिए ये अभी जो हम अपने संडे क्लासेस कर रहे हैं उसका भी कर देंगे आपको डॉक्यूमेंटेशन तो फ्यूचर में भी लगातार मिलता रहेगा बहुत ही बढ़िया हम लोग के पास बहाना नहीं है भूल गए भाई आपने हाँ बहाना वाना नहीं है आप आप वहाँ पर भी जाएंगे और यूट्यूब का भी लिंक अवेलेबल है उसके प्रेजेंटेशन का भी लिंक मतलब पढ़िए पढ़िए बिकॉज यू सी दिंग इज दैट यार मसारा सब कुछ अवेलेबल कान अपने ही पकड़ने हैं नहीं पकड़ने टीचर नहीं पकड़ेगा इन फैक्ट यू विल नॉट बिलीव जो जो मेरे जो बैच की जो एक स्टूडेंट है उसका आवाज जो है एकदम ऐसे हो गया था यू मीन टू से आफ्टर 18 चैप्टर्स देयर बी नो क्लास कैसे बोलेगा मैं क्या करूं करेक्ट सो आई सेड नो 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 डोंट वरी वी विल हैव क्लास <laughs> अच्छा एक चीज मेरा और सजेशन है जब ये जूम का लिंक क्रिएट करते हैं ना तो वो कुछ कोड आता है पास कोड पास कोड कॉमन रखे हैं तो जब रिजॉइन करते हैं ना तो उसमें इजी हो जाता है नहीं तो रखना मुश्किल हो जाता है देखना पड़ता है पर ध्यान से पढ़ के कर लेते हैं नहीं नहीं डायरेक्ट मोबाइल से नहीं करते ना लैपटॉप से करते हैं तो जब वो लैपटॉप से करते थे मीटिंग पोस्ट और जब उसका कारण यही होता है जब हम कॉमन पासपोर्ट रखते हैं तो उस पासपोर्ट परमानेंटली सबको पता होता है तो जैसे अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पासपोर्ट बनाया हुआ है तो मेरे साथ ऐसा हुआ है की मैंने कहीं और सेशन कर रहा था तो दूसरे लोगों ने उसे जबरदस्ती ज्वाइन कर लिया बीच में और एक तो सेमिनार तो ऐसा भी अटेंड किया कि दूसरे लोगों ने ज्वाइन करके लोग नहीं कर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ? इसका जो जो मीटिंग जो, मीटिंग का नंबर है ना हाँ? मीटिंग का लिंक वो हाँ? नंबर तो एक बार हो गया तो पासपोर्ट अगर सेम रहता तो फिर वो जो मीटिंग नंबर कहाँ से मिलेगा वो तो हर बार नया नया जनरेट हो रहा है ना नहीं वो वो मीटिंग नंबर तो शेयर चूंकि व्हाट्सएप किया जाता है और हम लोग के सबके व्हाट्सएप मॉनिटर्ड होते हैं तो जूम बॉम्बे एक बहुत कॉमन फिनोमिना और एक बार मैंने बहुत बुरा फेस किया है मतलब मैंने मैंने उसी के बाद से डिफरेंट रखना शुरू किया पहले मैं भी जो आप बात कह रहे हो वैसे ही रख लें ज़्यादा तो तो खाली पासवर्ड गीता कर रखा था नहीं मुझे पासवर्ड ही क्यों बोला की पासवर्ड एक ही रखे है मीटिंग का नंबर आप चेंज करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता जब री ज्वाइन करते है ना तो फिर वो हाँ तो फिर वो रेफर करना पड़ता है मीटिंग नहीं क्रिएट करे पासवर्ड सेम रखे हाँ पासवर्ड सेम रखें okay. और सिंपल पासवर्ड रखें जिसमें जैसे मैं गीता परिवार का करता हूँ उसमें पासवर्ड सिंपल बन रखा हुआ है कोई भी मीटिंग हो वो आप मीटिंग का नंबर अलग होंगे मगर पासवर्ड एक सिंगल डिजिट वन नंबर है क्या गीता से जब... का गीता और उपनिषद का उपनिषद हाँ उस तरह कर सकते हैं बट राशिया का हैव टू बी कम्फर्टेबल इन दैट वाइट रेडिंग अच्छा हाँ सो आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस सुनील जी Yes. See now, I'm creating the Zoom meeting every week. Yeah. Okay. Now, since we are more or less clear that we it will be having we'll be having our classes from ten thirty to eleven thirty at least planned on Zoom. Can I make it a permanent uh, invite? Usme permanent invite. Me, वही बोल रहे हैं आपको Zoom code same रखना पड़ेगा and Zoom code same रखना तभी ठीक होता है जब आप Zoom के ऐसे आपने मतलब authorized member अपने बना रखे हो. और वो सिर्फ पेड अकाउंट पे अवेलेबल है वो फीचर है बट वो पेड अकाउंट पे अवेलेबल है क्योंकि गूगल में मगर जो गीता गीता परिवार का मेरा होता है दैट इज नॉट पेड अकाउंट 40 मिनट का ही होता है वो पेड अकाउंट नहीं है मगर जैसे 40 डेज मीटिंग चलती है वो उनकी 
तो फोर्टी डेज की मीटिंग का आइडेंटिफिकेशन एक ही हो जाएगी यू कैन कीप अ वेटिंग रूम मैं देखो जूम को लगभग तीन साल से यूज कर रहा हूँ इवन बिफोर कोरोना तब से मैंने देखा है कि जूम बॉम्बिंग एक ऐसा फिनोमिन है जब आपने एक बार फेस किया हो तो आगे से डर जाते हैं मैंने एक बार बहुत बुरा फेस किया था और उस उस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने मतलब ऐसे मतलब कुछ गालियां वालियां टाइप की देनी शुरू कर दी थी और वी कुड नॉट स्टॉप देम बिकॉज बड़ी मीटिंग चल रही थी वो नहीं एक काम करते हैं हाँ. कि वो आइडेंटिफिकेशन वो रखते हैं जो पास कोड है हाँ. वो चेंज कर सकते हैं हर बार कोई नंबर एक रैंडमली जनरेटेड नंबर फोर डिजिट का ओ टाइप देखो इसमें अनपेड अकाउंट में इश्यूज हैं तो वो अच्छा. आ, मतलब वी हैव टू वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट दैट्स ऑल ठीक है आई हैव नो प्रॉब्लम इन जनरेटिंग वीकली जूम इनवाइट बिकॉज क्या है आई ओनली टैप द बटन एक जूम इनवाइट हो जाता है आई हैव टू पुट इट देयर अभी फिलहाल आप इनवाइट यूनिट बनाए राजेश इनवाइट यूनिट बनाए पासवर्ड ओपनिशद कर दें ताकि अगर कोई इनवाइट ज्वाइन कर रहा हो पासवर्ड डालने की जरूरत हो तो उसको पहले से मालूम रहे ठीक है सर टाइम लेफ्ट इज 1 मिनट 30 सेकंड्स सो वी शुड से गुड बाय टू ईच अदर थैंक यू वेरी मच ओके मुझे सोच के हंसी आ रही थी कि भाई इट इज क्वाइट लॉजिकल कि हीट जनरेट वाटर एंड ऑन अ हैप्पी नोट नहीं नहीं और हीट जनरेट वाटर और हीट को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी वाटर चाहिए ऑन दैट एक्सलेंट नोट लेट से विश्रो वी कैन हैव अ कॉल एट एट थर्टी टूडे ओके राइट टेक केयर ओके बाय बाय